，跟大家分享身为资深果粉的我 S 二三， S23, 我购买了。Hello， 我是薛玲玲。今天跟你们分享主题呢，那就是我换三星手机了。没错，我换的 S 2 3这台手机哦。身为资深果粉，对我是个资深果粉，在 Apple 生态系可以说是打滚了非常久。终于，我的人生第一台智慧型安卓手机 S 2 3我购买了。跟大家分享，身为资深果粉的我，有哪五个点是我非常喜欢的？那有哪两个点呢？是我还是不习惯的呢？那如果你对这影片有兴趣的话，就马上看下去哦。看之前呢，记得先订阅我的频道，还要追踪我的 IG 哦。第一个是充电很快。第一次呢，使用 Type C 充电，觉得手机充电好快哦，这个真的让我超级有感的。我以前使用 iPhone， 有时候电量是很低，你要充到饱，或者充到比较高的数字的时候，说真的都要等很久。还是 Type C 充电速度真的快，然后再第二个呢，就是手机的侧面有内建快捷键的功能哦、喔。个人是会放一些我不想放在桌面，但是我会用到的一些 App， 就像闹钟、计算机、日历，还有一些设定功能等等，我会统一把它放在侧边的快捷键里面。然后在第三个有剪贴簿功能。不管呢，你在打 Line 或打 IG 或是 FB 等等，剪贴簿功能，我个人觉得超级方便。跟人家打讯息的时候，有些文字呢，你之前已经复制过，你就可以从那边重新贴上。然后再来呢，就是可以比数字五。对，在前置镜头拍照的时候可以比数字五，有了数字五这个动作，超级方便。这样子就可以拍了，我就很喜欢。然后在第五个呢，手机不用解锁的状态下，从下面往上滑，手机的屏幕呢，它就自动变亮，你就可以开启你的会员条码，包含像载具啊，很常去逛屈臣氏、康士美啊、Seven 啊、全家等等，这些条码呢都可以统一放在同一个地方，我觉得很方便哦。然后再来呢，我觉得不习惯的就是没有了 AirDrop。只要是 Apple， 所有都可以用 AirDrop 传档。那其实三星本身也有功能，可以透过蓝牙传档案到电脑，它是可以的。只是我发现呢，速度来讲真的比较慢。然后再来呢，第二个我觉得不是很习惯的点，就是因为我从桌机到笔电，甚至连 iPad， 所有都是 Apple 产品。你只要 Apple ID 同个账号的话，你所有东西都是联动的，就是非常的方便。所以像我以前在电脑打一打，手机会直接及时更新。我换到三星 S 2 3这个手机以后呢，原本我非常习惯打行事历啊、备忘录啊等等这些资料，它是没有办法同步到手机，少了这个即时感觉是蛮可惜的。关于系统的使用上不习惯，就如果你本身是很介意这种事情的话，那你可能换系统你就要考虑一下。因为我本身是还好，我原本以为我会不习惯，因为其实我最主要换手机优先考虑到还是拍照。因为我觉得拍照对我来讲很重要，所以拍照这点完全过关后，目前使用上我都是满意。那如果你跟我一样是果粉，最近在考虑要不要换系统的话，可以参考一下我今天分享这支影片的心得。好了，那节目到这里，如果喜欢，可以把名分享出去，订阅频道，开启小铃铛。我们下支影片见喽，拜拜。